వెల్కమ్ బ్యాక్ మేడం శాంతమ్మ గారు కడప నుంచి ఫోన్ అందిస్తున్నారు కాల్ తీసుకున్నారు శాంతమ్మ గారు శాంతమ్మ గారు డాక్టర్ జ్యోతి గారు మొత్తం ఉన్నారు డాక్టర్ రాజశేఖర్ ఐ హాస్పిటల్ మాట్లాడండి మేడం గారితో మీ సమస్య ఏంటో చెప్పారు అట్లా వేడి వస్తువులు అంటే టపాసులు అట్లాంటివి కాలినప్పుడు నల్లగుడ్డం చుట్టూ సెల్స్ లింబర్ స్టెమ్ సెల్స్ అంటాం అనమాట అలాంటి సెల్స్ డామేజ్ అవుతూ ఉంటాయి మామూలుగా లింబర్ స్టెమ్ సెల్స్ అనే వాటికి ఫంక్షన్ ఏంటంటే నల్లగుడ్డుని బాగా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంచడం క్లియర్ గా ఉంచుతాయి అన్నమాట సో ఇలా వేడివి ఏదన్నా కెమికల్ కానీ లేదా ఏదన్నా టపాసులు కానీ ఏదన్నా తగినప్పుడు ఈ నల్లగుడ్డ చుట్టూ ఉండే సెల్స్ అన్ని కూడా డామేజ్ అవుతాయి దానివల్ల నల్లగుడ్డ పైకి పొరలాగా పెరగడం అట్లాంటివి వస్తుంటుంది అనమాట దాన్ని మనం టెరీజము లేదా కొన్ని కండిషన్స్ లో సూడో టెరీజం అంటాం అనమాట అలాగే వ్యాస్కులర్ ప్యానస్ అంటాం ఆ కండ రక్త నాళాలతో పాటు పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్ గా వాళ్ళకి కళ్ళు ఎరుపు రావటము తర్వాత నీళ్లు పెరటము అట్లాంటి ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అది రా అది చూపించాలి ఒకసారి మీరు కార్నియా స్పెషలిస్ట్కి చూపించినట్టయితే కనుక దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అనేది చెప్తాం దానికి సర్జరీ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి అవసరమైతే మనం ఆమ్నియాటిక్ మెంబ్రేన్ గ్రాఫ్ట్ అనే ప్రొసీజర్ కూడా చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఆ కండని డిసెక్ట్ చేసేసి అది మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా పెరగకుండా ఆమ్నియాటిక్ మెంబ్రేన్ గ్రాఫ్ట్ ప్రొసీజర్స్ అవి చేస్తే వాళ్ళకి అవి అంతా కూడా క్లియర్గా అవుతుంది విజన్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది నేను చెప్పినటువంటి ఇట్లాంటి సింటమ్స్ అంటే కళ్ళు నొప్పి నీళ్లు కారటం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి అనమాట ఏంటమ్మా మళ్ళీ చెప్పండి మందుల వల్ల మందుల వల్ల కండ అనేది కరగదమ్మా మందుల వల్ల మనకి టెంపరీగా సిమ్టమ్స్ అనేవి రిలీఫ్ వస్తాయి అనమాట ఆ ఎరుపు మంటలు అనేది టెంపరీగా తగ్గిపోతాయి కానీ మళ్ళీ మందులు ఆపిన తర్వాత మళ్ళీ సిమ్టమ్స్ అనేవి రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది సో అది ఎంత ఎక్స్టెంట్ వరకు ఉంది ఆ టెరీజం అనేది సూడో టెరీజం అయినా ఏదనే చూస్తే మనము దానికి క్లియర్ గా సర్జరీ అవసరం అనేది చెప్తాం అనమాట మీరు ఒకసారి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే బాబును పాప బాబా బాబు బాబుని డాక్టర్ రాజశేఖర్ ఐ హాస్పిటల్ రామ్మూర్తి నగర్ మూడో లైన్ బోర్డ్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట సో ఈజీ ఈజీ టు ఐడెంటిఫై నేరుగా వెళ్ళొచ్చు అక్కడికి సో హాస్పిటల్ కన్సల్ట్ చేస్తే వాళ్ళు పరీక్షలు నిర్వహించి సరైన శస్త్రచికిత్స అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఓకే అండి రైట్ ఓకే అండి రైట్ మేడం అలాగే ఈ కంటి సమస్యలు ఉంటాయి అసలు కంటికి సంబంధించి ఎలాంటి సమస్యలు ఉంటాయి ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి సమస్యలు కంటి సమస్యలు అంటే మనకి కంట్లో స్ట్రక్చర్ వైజ్ కనుక తీసుకుంటే ఫ్రంట్ కార్నియా అండ్ ఆకులా సర్ఫేస్ అంటాం అంటే నల్లగుడ్డు తెల్లగుడ్డు దానిపైన టీయర్ ఫిలిం అంటాం అంటే కంటి పైన ఉండే తేమని మనం టీయర్ ఫిలిం అనమాట సో దాని తర్వాత యాంటీరియర్ ఛేంబర్ అంటాము తర్వాత ఐరిస్ అంటే కనుపాప ఉంటుంది తర్వాత లెన్స్ అనేది ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ విట్రియస్ క్యావిటీ అంటాము తర్వాత రెటినా అనేది ఇవన్నీ అంటే ఈ మెయిన్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ కూడా బాగా ఉంటేనే మనకి చూపు అనేది బాగుంటుంది ఫ్రంట్ ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ ఫ్రమ్ ద టీయర్ ఫిలిం అనమాట అంటే కంటి పైన తేమ బాగుండాలి సేమ్ టైం కార్నియా లెన్స్ అండ్ రెటినా ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట అంటే మనం ఒక వస్తువుని చూస్తున్నామంటే ఆ వస్తువు నుంచి వచ్చే లైట్ రేస్ కాంతి కిరణాలు అన్నీ కూడా ఈ పాత్వేలో వెళ్తాయి అనమాట సో ఈ పాత్వే అంత క్లియర్ గా ఉంటేనే మనకి చూపు అనేది మనం చూసే వస్తువు అనేది మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది సేమ్ టైము అక్కడ నుంచి కన్ను అంత బాగున్నా కూడా మెయిన్ నరము కంటి చూపు సంబంధించిన మెయిన్ నరం రెటినా అండ్ ఆప్టిక్ నర్వ్ అంటాం ఆప్టిక్ నర్వ్ అనేది ఒక వైర్ లాంటిది అనమాట ఒక కనెక్షన్ లాంటిది ఐ నుంచి బ్రెయిన్ కి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్ సో అవన్నీ కూడా హెల్దీగా ఉంటేనే మనకి చూపు అనేది బాగుంటుంది నెల్లూరు నుంచి కావ్య గారు ఫోన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు వారితో మాట్లాడతాం కావ్య గారు కావ్య గారు కావ్య గారు డాక్టర్ ఇఎల్ఎస్ జ్యోతి గారు రాజశేఖర్ ఐ హాస్పిటల్ నెల్లూరు మేడం గారు ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అమ్మా చెప్పండి నా పేరు కావ్య మేడం చెప్పండి అమ్మా 
మా పాపకి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మేడం అద్దాలు వాడుతుంది మేడం ఓకే అద్దం లేకుండా లేజర్ ఎప్పుడు చేయించుకోవచ్చు మేడం ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా అద్దాలు లేకుండా ఇప్పుడు పాప వయసు ఎంత అన్నారమ్మా నైన్టీన్ ఇయర్స్ మేడం నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఓకే యూజువల్ గా అద్దాలు లేకుండా అంటే కళ్ళ చోడు లేకుండా లేజర్ చేసుకోవాలంటే నైన్టీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యి ట్వంటీ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత మనము లేజర్ అనేది చేసుకోవచ్చు సో లేజర్ చేయడానికి ముందు అంటే అందరికీ కూడా సూటబుల్ ఉండరు అనమాట లేజర్ ఆపరేషన్ చేయటానికి కళ్ళ చోడు లేకుండా లేజర్ చేయాలంటే ముందు దాన్ని ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ క్రైటీరియా ఏంటంటే పవర్ పెరగకుండా ఆగిపోవాలన్నమాట సో నైన్టీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యి ట్వంటీ ఇయర్స్ వచ్చిన వాళ్ళందరికి కూడా మనం లేజర్ చేయలేం పవర్ పెరగడం ఆగిపోవాలి లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి సేమ్ పవర్ ఉండాలి స్టేబుల్ రిఫ్రాక్షన్ అంటాం అలాంటప్పుడే వాళ్ళు లేజర్కి అర్హులు సేమ్ టైం అలాగే వాళ్ళు మనం ఐ హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని స్క్రీన్ చేస్తాము అంటే వాళ్ళకి కార్నియా షేప్ ఎలా ఉంది కార్నియా థిక్నెస్ అంటే నల్లగుడ్డు మందం ఎలా ఉంది లేజర్ చేయడానికి వాళ్ళు సూటబులా కాదా అనేది స్క్రీన్ చేస్తాం అట్ ద సేమ్ టైం టియర్ ఫిలిప్ అంటే కంటి పైన తేమ కూడా బాగా ఉండాలన్నమాట డ్రైనెస్ అవి ఉంటే వాళ్ళకి సూట్ అవ్వదు సేమ్ టైం అలాగే కంటి లోపల ప్రెషర్ ఎలా ఉంది తర్వాత డ్రాప్స్ వేసి మనము డైలెక్టెడ్ ఫండస్ ఎగ్జామినేషన్ అంటాం అంటే రెటీనా ఎగ్జామినేషన్ కూడా చేస్తాం అనమాట ఇవన్నీ కూడా బాగుంటేనే మనము పేషెంట్ కి మనము లేజర్ చేయవచ్చు అనమాట సో అలా అయితేనే మనం పేషెంట్ కి లేజర్ కి ఫిట్ అనే విషయం చెప్తాము అదమ్మా మరిన్ని సమస్యలు ఉంటే డైరెక్ట్ గా డాక్టర్ రాజశేఖర్ ఐ హాస్పిటల్ రామ్మూర్తి నగర్ మూడో బీది కన్సల్ట్ చేయండి మేడం గారు సరైన ట్రీట్మెంట్ అయితే అందిస్తారు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ఓకే రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి మేడం చాలా ముందు అది కంటి సమస్యల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం తర్వాత పుట్టిన బిడ్డల్లో నేను ఇందాక చెప్తున్నాను కదండి ఈ కంజెంటల్ నేసల్ ఆక్రమణ డక్ట్ అబ్స్ట్రక్షన్ కంజంక్టివిటీస్ కాకుండా ఆరోపి అని చెప్తున్నాను రెటినోపతి ఆఫ్ ఫ్రిమెచ్యూరిటీ అనేది ఈ మధ్య కాలంలో అయితే కనుక మనం ఎక్కువగా చూస్తున్నాం ఫ్రీక్వెంట్గా సో అది ఆ పుట్టిన బిడ్డలు అంటే నెలలు తక్కువ పుట్టిన బిడ్డని ఒక నెల తర్వాత రెటినా స్పెషలిస్ట్కి చూపించాలి మనం సో ఎందువల్ల అంటే వాళ్ళకి మెయిన్గా రెటినాలో బ్లడ్ వెజిల్స్ అనేవి డెవలప్ అవ్వవు దానివల్ల రెటినాలో ఇష్కీమియా అంటాం అంటే రెటినాగలో ఆక్సిజన్ సప్లై తగ్గిపోతుంది సో దానికి కాంపెన్సేట్ చేయడానికి బాడీలో వేరే ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని రిలీజ్ అయ్యి న్యూ బ్లడ్ వెజిల్స్ వస్తాయి అనమాట వెజెఫ్ అంటాం అంటే వాస్కులర్ ఎండో తీలియల్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం సో దానివల్ల కొత్త రక్తనాళాలు అనేవి కంటిలో పెరుగుతాయి చిన్న బిడ్డలకు కూడా సో అవి పెరగడం వల్ల ఒక్కోసారి అవి బ్లడ్ వెజిల్స్ రప్చర్ అవ్వటము లోపల విట్రియస్ హిమరేజ్ అంటాం బ్లీడింగ్ అవ్వటం ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి సో ఇవన్నీ బిడ్డలు అంటే మనం పెద్దవాళ్ళు అనుకోండి వాళ్ళు కనపడట్లేదని చెప్పగలరు చిన్న బిడ్డలకి చెప్పే చెప్పే శక్తి ఉండదు దాన్ని మనం కనుక్కోవాలి కాబట్టి దానికి స్క్రీనింగ్ కంపల్సరీగా చేయించాలి సో ఆ స్టేజ్ని బట్టి రెట్నోపత ఫ్రీ మెచ్యూరిటీ స్టేజెస్ ఉంటుంది స్టేజ్ వన్ టూ త్రీ అనేది సో దాన్ని బట్టి మనము దానికి అవసరమైతే లేజర్స్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము అలాగే ఇంజెక్షన్స్ యాంటీ వెజఫ్ ఇంజెక్షన్స్ అనేవి ఇస్తాము అనమాట అవి ఒక్కొక్కసారి రెండు మూడు సిట్టింగ్స్లో ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సేమ్ టైమ్ వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో కూడా హై మైనస్ పవర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఏ చర్చ కొనసాగించే ముందు మాధవి గారు అయితే ఫోన్ అయితే సిద్ధంగా ఉన్నారు సో మాధవి గారితో మాట్లాడదాం ఓకే మాధవి గారు హలో మాధవి గారు డాక్టర్ గారు చెప్పండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ డాక్టర్ గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అమ్మ చెప్పండి నా పేరు మాధురి అండి చెప్పండి అమ్మా ఈ మధ్య కళ్ళు ఒక రోజు మంటలుగా ఉన్నాయండి వేరే కప్పు దగ్గరికి పోతే కళ్ళలో ఒక రోజు డ్రైనింగ్ అవుతుంది డ్రాప్స్ వాడమని చెప్పారు ఓకే ఎవరికమ్మా మీకా లేకపోతే నాకే అండి థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఓకే ఓకే అమ్మా అట్లా డ్రైనింగ్ ఎందుకు వస్తుంది దానికి కంపల్సరీ డ్రాప్స్ వాడాలా సో యూజువల్ గా డ్రైనెస్ అంటే టియర్ ఫిలిం అంటే కంట్లో తేమ తగ్గడాన్ని మనం డ్రై డ్రై అయ్యి అంటాం లేదా డ్రైనెస్ అంటాం సో ఆ తేమ అనేది క్వాలిటీ ఆఫ్ టియర్ ఫిలిం కూడా మారొచ్చు అనమాట అంటే క్వాంటిటీనే అని కాదు తేమ బాడీలో తక్కువ సెక్రీట్ అయినా డ్రై అయ్యి అంటాము సేమ్ టైము సెక్రీట్ అయిన టియర్ ఫిలిం అంటే తేమ తొందరగా డ్రై అయిపోతుంది అంటే ఎవాపరేట్ అవుతుంది అనమాట సో లేదా సెక్రీట్ అవుతుంది ఎవాపరేషన్ కూడా నార్మల్గానే ఉందన్న కూడా క్వాలిటీ ఆఫ్ టియర్ ఫిలిం అనేది మారిపోతుంటుంది అంటే ఆ తేమ అనేది ఉండాల్సిన క్వాలిటీలో ఉండదు అనమాట సో తేమ ఆ క్వాలిటీ పరంగా కానీ క్వాంటిటీ పరంగా కానీ తగ్గిన దాన్ని మనము డ్రై అయ్యి అంట 
సో సాధారణంగా మనకి నలభై ఐదు ఏళ్ళ తర్వాత అంటే మెనోపాజల్ ఏజ్ లో వస్తుంది లేడీస్ కి డ్రైనెస్ అనేది బట్ కొంతమందికి అంటే కొన్ని ఒక్కొక్కసారి ఏదన్నా కనెక్టివ్ టిష్యూ డిజార్డర్స్ అంటాం అంటే ఏదన్నా కీళ్ళవాతం జబ్బులు ఉన్నా కూడా లేదా కొంతమందికి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా అసోసియేటెడ్ గా ఈ తేమ అనేది తగ్గుతుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో మనకి డిజిటలైజేషన్ అంటున్నాం ఈ స్మార్ట్ స్క్రీన్స్ వల్ల అది మొబైల్స్ అవ్వచ్చు ట్యాబ్స్ అవ్వచ్చు దేని వల్ల అది ఎక్కువసేపు చూసినప్పుడు కూడా మనకి తేమ అనేది ఆరిపోతుంది తడి ఆరిపోతూ ఉంటుంది కంటి మీద సో అది ఏ టైప్ డ్రై అయ్యి అనేది మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి అంటే క్వాలిటేటివ్ క్వాంటిటేటివ్ డెఫిషియన్సీనా లేకపోతే టియర్ ఫిలిం ఎవాపరేట్ అవటం వల్ల తేమ తగ్గుతుందా ఏంటి అనేది మీరు మన దగ్గరికి ఐ డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తే కనుక ప్రాపర్ గా ఎవాల్యుయేట్ చేసి రీజన్ అనేది చెప్పగలము సో దానికి స్టార్టింగ్ స్టేజెస్ లో అయితే మనకి మెడిసిన్స్ తోనే ట్రీట్మెంట్ సరిపోతుంది సో కొంతమందికి సివియర్ గా ఉన్న వాళ్ళకి సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్స్ అవసరం అవుతాయి సో దానికి యూజువల్ గా సాధారణంగా టియర్ టియర్ డ్రాప్స్ అంటాం ఆర్టిఫిషియల్ టియర్ డ్రాప్స్ లేదా లూబ్రికేటింగ్ ఐ డ్రాప్స్ అనేది ఇస్తాము సో అది వేసుకోవటము సేమ్ టైమ్ ఈ స్మార్ట్ స్క్రీన్స్ చూడటం కూడా తగ్గించాలన్నమాట సో అప్పుడు మనకి డ్రై అయ్యి అనేది అదుపులోకి వస్తుంది అంటే ఎంత కాలం వాడాల్సి ఉంటుంది మేడం ఇప్పుడు వీళ్ళు అది లూబ్రికేటింగ్ ఐ డ్రాప్స్ అనేది సివియార్టీ ని బట్టి ఉంటుంది అండి మనం పేషెంట్ ఎవాల్యుయేట్ చేసినప్పుడు టియర్ ఫిలిం ని మెజర్ చేస్తాం అనమాట షిర్మస్ టెస్ట్ అలా ఉంటాయి సో తర్వాత టియర్ ఫిలిం బ్రేక్అప్ టైం అంటాం అంటే అది ఎంత తొందరగా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది కంటి మీద నుంచి అనేది మనకు తెలుస్తుంది సో దాన్ని బట్టి ఆ సివియార్టీ ని బట్టి మనము డ్రాప్స్ అనేది వాడాల్సి వస్తుంది రైట్ అండి ఖచ్చితంగా చెక్ చేసిన తర్వాత ఎంత కాలం వాడాలి అనేటువంటిది చెప్పాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు మేడం గారు సో మీరు ఒకసారి హాస్పిటల్ ని కన్సల్ట్ చేయండి రాజశేఖర్ ఐ హాస్పిటల్ అండి మనకు రామ్మూర్తి నగర్ మూడో లైన్ లో ఉంటుంది బోర్డ్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట డిస్ప్లే బోర్డ్స్ ఉంటాయి ఎటు వెళ్ళాలని సో వెళ్ళారంటే మీకు ఖచ్చితంగా మీ సమస్యకి అయితే పరిష్కారం లభిస్తుంది రైట్ మేడం అలాగే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఫోన్స్ కంప్యూటర్స్ అని చిన్న పిల్లలు తీసుకుంటే ఎక్కువగా ఫోన్ లకి ఇప్పుడు అడిక్ట్ అయిపోయి ఉన్నారు అలర్జీ చేస్తున్నారో లేకపోతే ఏదో కారణం చేత తల్లిదండ్రులే ఫోన్లు ఇచ్చేస్తూ ఉన్నారు కాస్త పాడుకుంటూ ఉంటారులే అని అలాగే ఇంకా కంప్యూటర్స్ అంటే సినిమాలు చూసుకుంటూ కూర్చుంటూ ఉన్నారు వీడియో గేమ్స్ ఆడుకుంటూ ఉన్నారు దీనివల్ల పిల్లలు ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఇది ఈ మధ్య కాలంలో చాలా అంటే చాలా అంటే ఎక్కువ కామన్ గా ఉంటున్న ప్రాబ్లం సో ఫస్ట్ మనం చిన్నప్పుడు పేరెంట్స్ పిల్లలు అన్నం తినట్లేదని ఫోన్ ఇవ్వడం వాళ్ళకి స్టోరీస్ పెట్టడం యూట్యూబ్ లో లేదా ఈ డాన్స్ లో సాంగ్స్ చూపించడం అట్లా మనమే అలవాటు చేస్తాం ఒక్కొక్క టైమ్ లో స్టార్టింగ్ లో బట్ దే బికమ్ గ్రాడ్యువల్లీ అడిక్టెడ్ టు ఇట్ అనమాట సో ఆ ఫోన్స్ చూడటం వల్ల ఏంటంటే మెయిన్ గా హార్మ్ఫుల్ యూవీ రేడియేషన్ అంటాం అనమాట దాంట్లో ఉండే మనోజ్ కుమార్ గారు ఫోన్ మనోజ్ కుమార్ గారు మనోజ్ కుమార్ గారు డాక్టర్ జ్యోతి గారు మనతో ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో తెలియజేయండి హాయ్ జ్యోతి సో ఐ ఎమ్ మనోజ్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు చెప్పండి మాకు ఒక బాబు ఉన్నారండి ఏజ్ టెన్ ఇయర్స్ అయితే టూ ఇయర్స్ నుంచి ఎలర్టీ ఉంది ముందు రోజు చూపించాము అయితే సిలిండర్ సిలిండ్రికల్ పవర్ ఎక్కువ ఉందంట అందుకని అది తగ్గటం లేదు సో దానికి ఏమన్నా సొల్యూషన్ ఏమన్నా ఉన్నాయి ఓకే ఓకే సో బాబుకి టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి అలర్జీ ఉందంటే యూజువల్ గా సీజనల్ గా వస్తుందా అండి పర్టికులర్ సీజన్ లో ఏదన్నా సమ్మర్ మంత్స్ లో ఎక్కువ అవటం అట్లా ఏమన్నా ఉందా త్రూఅట్ ద ఇయర్ వస్తూనే ఉంటాయి ఎపిసోడ్స్ సో వీళ్ళకి యూజువల్ గా ఈ అలర్జీ వల్ల ఈ కళ్ళు రుద్దటం నలపటం వల్ల గ్రాడ్యువల్ గా ఏమవుతుంది అంటే ఈ కార్నియా అనేది నల్లగుడ్డ అనేది పల్చబడుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ నల్లగుడ్డు పల్చబడటం వల్ల సిలిండ్రికల్ పవర్ అనేది పెరుగుతూ పోతుంది కార్నియల్ స్టీపెనింగ్ అంటాం అంటే నల్లగుడ్డు పల్చబట్టడం వల్ల బెండ్ అవుతుంది ఆ బెండ్ వల్ల సిలిండర్ పవర్ పెరుగుతూ పోతుంది సో పిల్లలకి చూపు అనేది గ్రాడ్యువల్ గా తగ్గిపోతూ ఉంటది సో దీన్ని మనం కనుక్కోవాలంటే స్టార్టింగ్ అయితే అర్లీ స్టేజెస్ లో మనకి టోపోగ్రఫీ అంటాం కార్నియల్ టోపోగ్రఫీ అంటాం దాంట్లో కూడా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా పెంటా క్యామ్ అనే ఎక్విప్మెంట్ ఉంటే సో దాంతో మనము కార్నియా షేప్ కార్నియా థిక్నెస్ అనేది కూడా రెండు తెలుసుకోవచ్చు అనమాట యూజువల్ గా ఈ హై సిలిండ్రికల్ పవర్ అనేది ఉంటే గనక కెరటోకోనస్ అనే ప్రాబ్లమ్ ని మనము సస్పెక్ట్ చేస్తాం సో మీరు ఒకసారి మీ బాబుని స్క్రీనింగ్ కి తీసుకొని రండి అది చూస్తాం అది కార్నియాలో ప్రాబ్లం ఉందా ఈ కెరటోకోనస్ ప్రాబ్లము ఒకవేళ ఉంటే అది ఏ స్టేజ్ లో ఉండే అనేది కూడా మనం ఆ టోపోగ్రఫీ టెస్ట్ లో తెలుసుకోవచ్చు అనమాట 
సో స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో అయితే మనకి అద్దాలతోనే చూపు ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుందండి ఇలాంటి ప్రాబ్లం అయితే కెరటోకోనస్ అయితే బట్ లేటర్ ఆన్ స్టేజెస్ అంటే ఆ జబ్బు పెరిగే కొద్దీ కూడా వాళ్ళకి మైనస్ పవర్ సిలిండర్ పవర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది కానీ అద్దాలు వేసుకున్నా కూడా వాళ్ళకి ఫుల్ చూపు అనేది కనపడదు అనమాట సో ఇన్ దాట్ స్టేజ్ వీ నీడ్ టు గో ఫర్ కాంటాక్ట్ లెన్స్ అనమాట అవి కూడా స్పెషల్ కాంటాక్ట్ లెన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి కెరటోకోనస్ బేబీస్ కోసం అంటే చిల్డ్రన్కి మెయిన్గా రోస్కే లెన్స్ అంటాం అనమాట అది బోస్టన్ మెటీరియల్తో తయారవుతుంటుంది సో ఆ రోస్కే లెన్స్ అలాగే తర్వాత స్క్లీరల్ కాంటాక్ట్ లెన్స్ అంటారు అవి ఇంకా కొంచెం ఇంకా హయ్యర్ వర్షన్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ లెన్స్ అనమాట వాటితో చూపు అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైము అంటే ఆ చూపు ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం ఆ లెన్స్ అనేది ఇస్తాం అంటే దట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ విజువల్ రీహాబిలిటేషన్ ఈ కెరటోకోనస్ పేషెంట్స్కి కానీ సేమ్ టైము ఆ డిసీజ్ అనేది పెరగకుండా ఆ జబ్బు పెరగకుండా వాళ్ళకి సి త్రీ ఆర్ లేదా సిఎక్సెల్ అంటాం అంటే కార్నియల్ క్రాస్ లింకింగ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది సో అది చేస్తే మనకి ముందు డిసీజ్ పెరగకుండా ఆ స్టేజ్లో డిసీజ్ని అరెస్ట్ చేయడానికి కుదురుతుంది ఎందుకంటే లేటర్ ఆన్ స్టేజెస్లో నెగ్లెక్ట్ చేసామనుకోండి ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వకుండా ఈ సిత్రిఆర్ చేయకుండా లెన్స్ ఇవ్వకుండా ఉంటే కనుక పిల్లలు లేజీలోకి వెళ్ళిపోతారు సేమ్ టైము మనం అప్పుడు లెన్స్ ఇచ్చిన అద్దాలు ఇచ్చిన ఈ దేంతో కూడా చూపు ఇంప్రూవ్మెంట్ రాదు ఫైనల్ స్టేజెస్లో వీ నీడ్ టు ఈవెన్ గో ఫర్ కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనమాట అంటే నల్లగుడ్డు మార్పిడి ఆపరేషన్లు అంటారు సో అది ఒక్కసారి చూపిస్తే బెటర్ సార్ టోపోగ్రఫీ టెస్ట్ చేస్తే కనుక మనకు ఆ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అనేది కన్ఫర్మ్ అవుతుంది ఒకవేళ ఉంటే కూడా అర్లీ స్టేజెస్లో ఇట్ ఈస్ ట్రీటబుల్ అర్లీ టు మోడరేట్ స్టేజెస్ ఓన్లీ లేట్ స్టేజెస్ అయితేనే మనకి కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది అవసరం అవుతుంది రైట్ అండి ఇంకా సమస్యలు ఏదైనా ఉంటే మీరు డైరెక్ట్ గా డాక్టర్ గారిని కన్సల్ట్ చేయండి రామ్మూర్తి నగర్ లో రాజశేఖర్ ఐ హాస్పిటల్ అండి చెప్తారు రామ్మూర్తి నగర్ మూడు లైన్ అనమాట సో డైరెక్ట్ గా మేడం గారిని కన్సల్ట్ చేస్తే మీకు సమస్యకు పరిష్కారం అయితే లభిస్తుంది రైట్ అదే మేడం మనం ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ఫోన్స్ గురించి కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ విజన్ సిండ్రోమ్ లేదా డిజిటల్ ఐ స్ట్రెయిన్ అంటాం అంటే ఈ డిజిటలైజేషన్ వల్ల ఈ స్మార్ట్ ఫోన్స్ వీటి వల్ల ఆ స్క్రీన్స్ నుంచి వచ్చే హార్మ్ఫుల్ రేడియేషన్ వల్ల మెయిన్ గా కామన్ గా వచ్చే ప్రాబ్లం డ్రైనెస్ అనమాట డ్రై అయ్యి అంటాం అనమాట సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం ఎలా అంటే యూ హ్యావ్ టు లిమిట్ ద స్క్రీన్ టైమ్ దట్ ఈస్ ద మేజర్ థింగ్ వీ నీడ్ టు టేక్ సో సరే మనం పిల్లలకి తర్వాత వేరే ప్రొఫెషన్ వాళ్ళందరూ వీ నీ వీ కెన్ కంట్రోల్ బట్ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు డైలీ ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ దే హ్యావ్ టు సిట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ఐ మీన్ దెర్ ఈస్ నో ఆప్షన్ బికాస్ దట్ ఈస్ దేర్ ప్రొఫెషన్ అండ్ దట్ ఈస్ దేర్ లైఫ్ స్టైల్ సో వీ నీడ్ టు మాడిఫై దేర్ లైఫ్ స్టైల్ అనమాట సో లైఫ్ స్టైల్లో ఎలాంటి మార్పులు తీసుకొని రావాలి సో ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ సిస్టమ్ ముందు కూర్చోవాల్సి వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు దే నీడ్ టు టేక్ ఎ బ్రేక్ అనమాట రూల్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ అంటారు అంటే ఎవ్రీ టెన్ ట్వంటీ మినిట్స్కి దే నీడ్ టు లుక్ అట్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫీట్ అనమాట అంటే దూరంగా ట్వంటీ ఫీట్ అంటే సిస్టమ్ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం తెలియకుండా మనము ఐస్ అనేది బ్లింక్ చేయమన్నమాట అంటే స్టేర్ చేస్తుంటాం నార్మల్గా మీరైనా నేనైనా ఎవరైనా పర్ మినిట్ వీ బ్లింక్ అంటే సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ టైమ్స్ ఐలిట్స్ బ్లింక్ చేస్తాం అనమాట కామన్గా జరిగేది అది ఇన్వాలంటరీగా సో సిస్టమ్ చూసినప్పుడు ఆ బ్లింకింగ్ చేయమన్నమాట ఆ బ్లింకింగ్ చేయనప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ కంటి మీద ఉండే తేమ అనేది ఫాస్ట్గా ఎవాపరేట్ అవుతుంది అనమాట దాన్ని మనం ఎవాపరేటివ్ డ్రై అయ్యి అంటాం అనమాట సో అది జరగకుండా ఉండాలంటే వాలంటరీగా మనం బ్రేక్ తీసుకోవాలి నేను చెప్పినట్టు ఎవ్రీ ట్వంటీ మినిట్స్కి ఒకసారి ట్వంటీ ఫీట్ అవే ట్వంటీ సెకండ్స్ అన్న చూడాలి సేమ్ టైం వీ సజెస్ట్ టు టేక్ బ్రేక్స్ అట్లీస్ట్ వన్ అవర్కి ఒకసారి ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకుని జస్ట్ గో ఫర్ ఎ షార్ట్ వాక్ ఎనీథింగ్ బట్ నాట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ బ్రేక్ అంటే మళ్ళీ కంప్యూటర్ తీసేసి మొబైల్ చూడటం కాదు సో కంప్లీట్లీ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద డిజిటల్స్ అనమాట సో వాక్ చేయటము ఫ్రెష్గా ఫేస్ వాష్ చేసుకోవటము అట్లా అవుట్డోర్కి వెళ్ళాలి బేసికలీ అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్ వర్క్ చేసుకోవాలి సేమ్ టైం ఇప్పుడు వాటికి మనము డిజిట ఇవి చూడాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇంకా వాళ్ళకి ఎక్కువ సేపు చూడాలన్నాను కదా సాఫ్ట్వేర్ అలాంటప్పుడు బ్లూరే ప్రొటెక్షన్ గ్లాసెస్ అనేవి వేసుకుంటే కనుక కొద్ది వరకు సేఫ్టీ ఉంటుంది దీని మీద మాట్లాడే ముందు ఉషా గారు నెల్లూరు నుంచి మీతో మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు హలో ఉషా గారు ఉషా గారు నమస్తే అండి
పది నిమిషాల వరకు అసలు కంప్లీట్ చీకటి గా ఉంటదమ్మా లేకపోతే చీకటిగా ఉంటది అసలు ఏం కనపడదు తర్వాత కొంచెం కొంచెం కనపడుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఇలా ఎన్ని రోజుల నుంచి జరుగుతుందమ్మా మీకు మనం ఒక త్రీ మంత్స్ నుంచి మనం ఉపయోగించండి అంత ముందు వయసు ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ అయిపోతుంది మీ వయసు ఎంతమ్మా మనం థర్టీ సిక్స్ మేడం థర్టీ సిక్స్ ఓకే యూజువల్ గా దగ్గర చూపు తగ్గిపోవటం అనే దాన్ని మనము చత్వారం అని అంటామమ్మా సో మనం నార్మల్ గా ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ లో మనకి చత్వారం అనేది బిగిన్ అవుతుంది బట్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ కే కొంతమందికి మీలాగా చెప్పినట్టు టైలరింగ్ ప్రొఫెషన్ లో ఉండే వాళ్ళకి సేమ్ టైం అలాగే గోల్డ్ స్మిత్స్ అంటారు అంటే బంగారు పని చేసేవాళ్ళు అదేవిధంగా దగ్గర చూపు దగ్గర పని ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళకి టీచర్స్ కానీ అలాంటి ప్రొఫెషన్లు ఉండే వాళ్ళకి అంటే ఎక్కువ బుక్స్ చదవటం లేదా ఎక్కువ వర్క్ చేయటం పెయింటింగ్ కావచ్చు ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ కావచ్చు ఇట్లా టైలరింగ్ కానీ ఇలా చేసే వాళ్ళకి చత్వారం అనేది తొందరగా బిగిన్ అవుతుంది సో ఒక్కసారి అది చెక్ చేయించుకోండి అమ్మా ప్లస్ పవరు లేదా చత్వారం అంటాము ప్లస్ బయోపి అంటాం అనమాట నలభై ఏళ్ళ తర్వాత యూజువల్ గా కంటి లోపల మజిల్స్ కి టోన్ అనేది తగ్గుతుంది సో అలా తగ్గినప్పుడు మనము గ్లాసెస్ వేసుకుంటాం ప్లస్ పవర్ గ్లాసెస్ వేస్తే క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది బట్ మీరు చెప్తున్న ప్రాబ్లం ప్రెస్ బయోపియా కాకుండా ఇంకా వేరే ప్రాబ్లం కూడా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుందమ్మా అంటే టెన్ మినిట్స్ వరకు కంప్లీట్ గా కనపడట్లేదు అంటే ఒకసారి మనము ఐకి ఉండే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ని కూడా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి దాన్ని ట్రాన్సియంట్ ఇష్కిమిక్ అటాక్స్ అంటాము సో మీరు ఒకసారి ఆఫ్తల్మాలజీ దగ్గర అంటే ఐ డాక్టర్ దగ్గర చూపించండి తర్వాత అవసరం అయితే న్యూరో ఫిజిషియన్ ని కూడా కన్సల్ట్ అయితే బెటర్ అమ్మా అంటే ఇంకేమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మనకి అందులో తెలుస్తాయి సో అది చేయాలంటే ఆ బ్లూ రే ప్రొటెక్షన్ గ్లాసెస్ వేసుకుంటే కొద్ది వరకు సేఫ్టీ ఉంటది అనమాట సేమ్ టైమ్ లూబ్రికేటింగ్ ఐడ్రాప్స్ నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఆ టియర్ ఫిలిమ్ అనేది డ్రై అవ్వకుండా కొద్ది వరకు మనము అంటే ఈ డ్రాప్స్ వేసుకోవడము బ్రేక్స్ తీసుకోవడము అలాంటివి చేయాలి సేమ్ టైము డైట్ లో కూడా కొద్ది వరకు మాడిఫికేషన్స్ చేయాలి ఎస్పెషల్లీ అంటే అన్ని కూడా మన అంటే ఓన్లీ సిస్టమ్ యూస్ కి సంబంధించే కాదు మన మాడిఫికేషన్ అంటే లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ అంట సో అందులో ఈ డైట్ ఫ్యాక్టర్ కూడా వస్తుంది అనమాట సో ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్ రిచ్ డైట్ అంటాం అంటే ఈ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉండే ఫుడ్ తినటం వల్ల వాళ్ళకి అంటే ఆ కంటిలోని టియర్ ఫిలిం అనేది హెల్దీగా ఉంటుంది అనమాట స్టేబుల్ గా ఉంటుంది అంటే ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ టియర్ ఫిలిం అనేది బాగుంటుంది సో అలాంటి మనకి ఎటువంటి ఫుడ్స్ లో ఉంటాయి అంటే ఈ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఫ్లాక్ సీడ్స్ అంటాం అంటే అవిసగింజలు సో అవిసగింజలు పొడి కానీ లేదా అవిసగింజల నూనె కానీ సేమ్ టైం సాల్మన్ ఫిష్ అంటాము సో అవన్నీ కూడా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకుంటే గనక మనకి డైట్ మాడిఫికేషన్ వల్ల కొంతవరకు హెల్దీ టేర్ ఫిలిం అనేది వస్తుంది నమస్తే అమ్మా చెప్పండి మా పాపకి టూ ఇయర్స్ నుంచి కంటి నల్లగుడ్డ పైన ఇన్ఫెక్షన్ జరిగింది అన్నారండి ఓకే అది నల్లగుడ్డ అన్నారు కానీ చూపించాము కానీ అది ఇప్పుడు అలా మందు ద్వారా చేయాలమ్మ నెట్ వచ్చినప్పుడు రాని మందులు వేస్తా ఉండాలి పది నెలల దాకా ఏం చేయలే ఉంటుంది ఎన్ని నెలల వరకు అమ్మా ఎన్ని నెలల వరకు పది నెలల దాకా ఏం చేస్తే దానికి లేదండి డ్రాపులు వాడతానే ఉండాలి మీకు కన్న ఎలర్జీ వచ్చినప్పుడు వాడినప్పుడు రమ్మంటున్నారు ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి అయితే నల్లగుడ్డు పైకి చుక్కలాగా అంటే సెంటర్ లో ఉందమ్మా సైడ్ కు ఉన్నదా చుక్కలాగా మనకైతే ఎప్పటి కన్ను మామూలుగా ఎర్రగా అయిపోతుంది అమ్మా ఇంకా వచ్చినప్పుడు ఎలాగండి ఓకే వాడిపోయినప్పుడు మనం వెంటనే హాస్పిటల్ తీసుకోబోతాం వాళ్ళు చెక్ చేసి మన డ్రాపులు ఒక వారం రోజులు రోజులు వాడమంటున్నారు రాపులు ఉండే దానికి ఏంటంటే అమ్మాయి బాగా ఎన్ని తగ్గితే అలా వస్తుంది అని అన్నారండి మీరు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి అయితే అది అలర్జీ లాగా అనిపిస్తుందమ్మా అంటే ఒకసారి పిల్లలు ఎక్కువ ఎరుపు రావడం నీళ్లు కారడం సో దురదలు వస్తున్నాయంటే అలర్జీ ఉంటది లేదా ఒకటి మీరు అంటే మీ మీ డాక్టర్ గారు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఇమ్యూనిటీ 
తగ్గినప్పుడు అది వస్తుంది అంటే ఒక్కొక్కసారి వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా కూడా అట్లా కళ్ళు ఎర్రబట్టం నీళ్లు కారడం వస్తూ ఉంటుంది అదే మా ఇప్పుడు ఆ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు మనకి నల్లగుడ్డ అనేది డామేజ్ అవుతుంటది సో నల్లగుడ్డు వాపు రావడము అట్లా ఉంటది తర్వాత లోపల రియాక్షన్ లాగా ఉంటది ఒక్కొక్కసారి లోపల ఉవియటీస్ అంటాం అనమాట సో అలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా రావచ్చు అనమాట సో దానికి ప్రాపర్ గా అంటే వైరస్ అనేది ఎలాంటిది అంటే అమ్మ మనకు ఒకసారి వస్తే అది బాడీలో అట్లాగే ఉంటది అనమాట నర్వ్ గ్యాంగ్లియాన్స్ అంటాం అంటే ఆ గ్యాంగ్లియాన్స్ లో ఆ వైరస్ అనేది రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటది బాడీలో ఇమ్యూనిటీ తగ్గినప్పుడు సపోజ్ మనం చేసే పని ఒత్తిడి ఎక్కువైనా లేదా మెంటల్ స్ట్రెస్ అంటే ఏదైనా ఆలోచన టెన్షన్ వల్ల అయినా కానీ లేదా ఇంకేదైనా జస్ట్ జ్వరం వచ్చినా లేదా మన అలా జ్వరం వచ్చినప్పుడైనా పని ఒత్తిడి పెరిగినప్పుడైనా ఆ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఫ్లేర్ అప్ అవుతుంది అనమాట సో మీరు కనుక ఒకసారి పాపని తీసుకొచ్చినట్టయితే అది ప్రాపర్ గా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాము యూజువల్ గా వీళ్ళకి ఏంటంటే డ్రాప్స్ తో పాటు కొన్ని ఓరల్ యాంటీ వైరల్ డ్రగ్స్ అంటాం అనమాట అలాంటివి కొన్ని ఒక్కొక్కసారి సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ కూడా వాడుతుంటే రిపీటెడ్ గా రాకుండా అటాక్స్ ని మనము కంట్రోల్ చేసుకోగలం అనమాట చూడాలమ్మ అది పవరు అంటే ఎంత ఉంది ఏంటి పవరు అద్దాలు దాన్ని బట్టి చెప్పగలము అద్దాలు లేకుండా పిల్లలకి ఉండాలి అంటే మటుకు నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయి ట్వంటీ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత పవర్ స్టేబుల్ అయిన తర్వాత లేజర్ చేసుకోవచ్చు బట్ అది కూడా డాక్టర్ గారు ఆ మాట చెప్పారు పద్దెనిమిది నెలల దాకా పాప్ చేసేదానికి మందులు వాడాల్సింది అని అన్నారు వాడాల్సింది అదే కనుక్కుంటాం రైట్ అండి రైట్ అండి ఇంకేదైనా సమస్యలు ఉంటే డాక్టర్ గారిని నేరుగా సంప్రదించండి డాక్టర్ రాజశేఖర్ ఐ హాస్పిటల్ అంటే చెప్తారు డాక్టర్ జ్యోతి గారు మేడం గారు సో రామ్మూర్తి నగర్ మూడో వీధిలో మేడం గారి హాస్పిటల్ అయితే ఉంటుంది ఓకేనండి మేడం ఒకసారి అద్దాలు పడితే ఇంకా కంటిన్యూ వాడాల్సిందేనా సో డిపెండ్స్ అండి అది ఏ ఏజ్ వాళ్ళు అనేది పిల్లలు అనుకోండి సపోజ్ సో పిల్లలకి యూజువల్ గా మైనస్ పవర్ అనుకోండి పెరుగుతూ ఉంటుంది సో వాళ్ళకి నేను ఇందాక చెప్పినట్టు అట్లీస్ట్ మినిమం నైన్టీన్ కంప్లీట్ ట్వంటీ వచ్చే వరకు వాడాలి అప్పుడు అద్దాలు లేకుండా లేజర్ అనేది మనం చేసుకోవచ్చు అదే కొంతమందికి ప్లస్ పవర్ ఉంటుంది చిన్న పిల్లలకు కూడా మైనస్ కాకుండా ఆ ప్లస్ పవర్ అనేది ఒక్కొక్కసారి తగ్గి కొంతమందికి తొమ్మిదేళ్ల వయసులో జీరో అవుతుంది కూడా So, afterwards, they need not wear the glasses. So, it depends on what the power is, 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 what the power is. దాన్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది రైట్ మేడం అలాగే ఈ కంటి శుక్లాలు అనేటువంటి మాట తరచు మనం వింటూ ఉంటాం అసలు ఈ కంటి శుక్లాలు ఏ వయసు నుంచి వస్తాయి చికిత్స విధానం ఏ విధంగా కంటి శుక్లాలు అనేది కామన్ గా ఏజ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం అంటే యూజువల్ గా అబౌ ఫార్టీ ఆర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి వస్తూ ఉంటది కొంత అది మనము ఏజ్ రిలేటెడ్ క్యాట్రాక్ట్ అంటారు లేదా సెనైల్ క్యాట్రాక్ట్ అంటాం ఈ ఏజ్ వల్ల వచ్చే బట్ కొంతమందికి పెథలాజికల్ గా అంటే కొన్ని డిసీజెస్ వల్ల శుక్లాలు అనేవి ముందే రాయితే సిద్ధంగా ఉన్నారు ఉషా గారట నెల్లూరు సో కాల్ తీసుకున్నాక చర్చ కొనసాగిద్దాం ఉషా గారు ఉషా గారు హలో ఉషా గారు వినిపిస్తుందా అండి డాక్టర్ జ్యోతి గారు మనతో ఉన్నారు మాట్లాడండి మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అమ్మా చెప్పండి యూజువల్ గా మైనస్ పవర్ ఉండే వాళ్ళకి రెటీనా లో ఒక్కొక్కసారి హోల్స్ వస్తాయమ్మ రెటినల్ హోల్స్ లేదా రెటినల్ డీజనరేషన్స్ అంటాము దానికి మనము లేజర్ చేయాల్సి వస్తుంది మన దగ్గర ఐ హాస్పిటల్ డాక్టర్ రాజశేఖర్ ఐ హాస్పిటల్ లో ఫుల్ టైమ్ రెటినా స్పెషలిస్ట్ అవైలబుల్ గా ఉంటారు సో మీరు ఎప్పుడైనా కూడా మన హాస్పిటల్ కి రావచ్చు ట్వంటీ ఫోర్ ఇన్ సెవెన్ మనకి ఫుల్ టైమ్ ఇక్కడే ఉంటారు డాక్టర్ గారు సో మీకు రెటినా తరోగా ఎవాల్యుయేట్ చేసి మీకు ఆ రెటినా ప్రాబ్లం అనేది ప్రాపర్ గా ఐడెంటిఫై చేసి లేజర్ అనేది చేస్తారు సో దాన్ని యూజువల్ గా బరాజ్ లేజర్ అంటాం యూజువల్ గా మైనస్ పవర్ ఉండే పిల్లలకి రెటినా ప్రాబ్లమ్స్ లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్ కి లేజర్స్ అంటే ఆ రెటినల్ హోల్స్ కి మనం చేసే లేజర్ ని బరాజ్ లేజర్ అంటాము సో అది మీరు రావచ్చు మీరు వచ్చి చెకప్ చేయించుకుంటే కనుక డాక్టర్ గారు మీకు లేజర్ అది అడ్వైజ్ చేస్తారమ్మా రైట్ అండి ఓకే అమ్మా ఓకే అండి రామ్మూర్తి నగర్ మూడో విధి అండి డాక్టర్ రాజశేఖర్ ఐ హాస్పిటల్ అని చెప్పి చెప్తే చెప్తారు అలాగే బోర్డ్స్ కూడా ఉంటాయి మధ్యలో మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి ఈజీగా సో డాక్టర్ గారిని కన్సల్ట్ చేయండి మీ సమస్యకు అయితే పరిష్కారం లభిస్తుంది
తప్పదీ బట్ అది ఒక్కొక్కసారి కొంతమందికి సుక్లాలు అనేది ఏర్పడవచ్చు కొన్ని రకాల మెడిసిన్స్ వల్ల లేదా ఐలో వాడే డ్రాప్స్ వల్ల కూడా స్టిరాయిడ్ డ్రాప్స్ వల్ల కూడా మనకి సుక్లాలు అనేది ఏర్పడవచ్చు అనమాట అదేవిధంగా కొన్ని మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ అంటారు కొన్ని రకాల మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్లో కూడా క్యాట్రాక్ట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అలాగే షాక్ వల్ల కూడా ఎలక్ట్రిక్ షాక్ వల్ల కూడా మనకి సుక్లాలు అనేది వస్తుంటుంది కొంతమందికి కంజనిటల్ క్యాట్రాక్ట్ అంటారు పుట్టుకతో కూడా కొంతమందికి సుక్లాలు అనేది ఏర్పడుతుంది మెటబాలిక్ అంటే మదర్కి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినా లేదా ఏదైనా ఒక్కొక్కసారి మ్యానరికల్ పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి కంజెంటల్ క్యాట్రాక్ట్స్ అనేవి కూడా ఏర్పడుతుంటాయి సో ఇలా డ్రగ్స్ వల్ల కావచ్చు కొన్ని షాక్స్ వల్ల కొన్ని మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ వల్ల లేదా ట్రామా వల్ల ఇవన్నిటి వల్ల కూడా మనకి సుక్లాలు అనేది ఏర్పడచ్చు బట్ కామన్గా అయితే మనం చూసేది ఏజ్ రిలేటెడ్ క్యాట్రాక్ట్ అనమాట లేదా సెనిల్ క్యాట్రాక్ట్ అంటే మేడం అలాగే మీరు అన్నట్టు చిన్నపిల్లల్లో అంటే ఒక సింగర్ రాజా అని మనకు ఒక సింగర్ అనమాట అతను చిన్నప్పుడు వాళ్ళ తల్లి వాళ్ళు ఏదో కాటుక ఉంటుంది కదా రుద్ది అలా తగిలిస్తే కంటిలో ప్రాబ్లం వచ్చి కంటి కంటి చూపేపోయింది మేడం సో కాటు వాళ్ళకి మళ్ళీ కన్ను వస్తుందా చూపు వస్తుందా అదే అండి అంటే కండిషన్ ని బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు కార్నియ చూపు పోవడం అంటే మెయిన్ అది ఏంటంటే కాటుకలో కూడా ఒక్కొక్కసారి ఏదన్నా వేరే వేరే అంటే ఈ ఇప్పుడు అన్ని కెమికల్స్ ఎక్కువైనాయి సో ఈ కాస్మెటిక్స్ వల్ల కొన్ని రకాల వాటి వల్ల కూడా మనకి కన్నుకు నల్లగుడ్డుకి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో అలాంటి నల్లగుడ్డు ఇన్ఫెక్షన్ రావడం వల్ల సో అట్లా ఏదన్నా ఉంటే కనుక ఇమ్మీడియట్గా ఫస్ట్ ఇమ్మీడియట్ ట్రీట్మెంట్ అవ్వాలి నియర్ బై లోకల్ ఆఫ్తల్మాలజీస్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి కొంతమంది అంటే ఏదంటే ఏదైనా కంట్లో పడినప్పుడు ఏదన్నా దుమ్ము పడినా నలక పడినా లేకపోతే ఇట్లా ఏదన్నా తగిలిన అంటే నియర్ బై డాక్టర్స్ క్వాక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళటము వాళ్ళు నలకలు తీసేవాళ్ళు అని చెప్పి ఏదో చేయి పెట్టి కంట్లో తీయటం అవన్నీ చేస్తారు దట్స్ వెరీ బ్యాడ్ ప్రాక్టీస్ సో ఇమ్మీడియట్గా మీరు కొంచెం యాజ్ అర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ కుదిరితే ఐ డాక్టర్ దగ్గరికే వెళ్ళటం బెస్ట్ సో ద బెస్ట్ పాసిబుల్ ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళు చూస్తారు వాళ్ళు అక్కడ ట్రీట్ చేయగలిగితే చేస్తారు లేదంటే టెర్షరీ సెంటర్కి సిటీస్కి ఎక్స్పర్ట్స్ స్పెషలిస్ట్ ఉండే వాళ్ళ దగ్గరికి కార్నియా రెటినా స్పెషలిస్ట్ ఉండే వాళ్ళ దగ్గరికి పంపిస్తారు సో ఇక్కడైతే మనకి స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి సో కార్నియాకి ఇప్పుడు నల్లగుడ్డు జబ్బు వచ్చింది నల్లగుడ్డు అల్సర్ అంటాం లేదా నల్లగుడ్డు చీమ్ పట్టడం అంటాం అనమాట సో ఇట్లా కార్నియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఊరికే మందులు పెట్టేయటం కాకుండా మనము కార్నియా స్పెషలిస్ట్ అయితే దాన్ని స్క్రేపింగ్ అంటాం అంటే నల్లగుడ్డు పైన ఉండే చీమ్ని తీసి టెస్ట్కి పంపిస్తాం అనమాట సో ఆ టెస్ట్ని బట్టి అది పలానా ఇన్ఫెక్షన్ అది బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షనా లేదా వైరస్ ఇన్ఫెక్షనా లేకపోతే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షనా ఏంటి అకాంతమీబా అలా చాలా రకాలు ఉంటాయి పైత్యం కెరటైటిస్ అలా చాలా ఉంటాయి సో ప్రాపర్గా మైక్రోబయాలజికల్ డయాగ్నోసిస్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది మనం సో చేసి సేమ్ టైము ఆ చీమ్ని మళ్ళీ మనము కల్చర్ సెన్సిటివిటీ టెస్ట్ పంపిస్తాను సో దాన్ని బట్టి ఏ యాంటీబయాటిక్స్ కి రెస్పాండ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది చూసుకొని మనము ట్రీట్మెంట్ మాడిఫై చేస్తాం సో అలా మాడిఫై చేస్తే కనుక మనకి నల్లగుడ్డు చీమ్ అనేది అర్లీ స్టేజెస్ లో తగ్గిపోద్ది కానీ కొంతమంది అలా తగ్గిపోయింది అనుకోండి డివిజన్ కూడా రికవర్ అవుతారు ఫాస్ట్ గా ఐ డోంట్ సే కంప్లీట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బట్ దే కెన్ రీగైన్ మాక్సిమం పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ విజన్ రీగైన్ డాక్టర్ కి సరైన సమయానికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా సర్వేంద్రియాన మైనం ప్రధానం అన్నారు కదా సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట రైట్ మేడం కాల్ అయితే సిద్ధంగా ఉన్నారు మరి కాల్ తీసుకుందాం రాజలక్ష్మి గారు రాజలక్ష్మి గారు రాజలక్ష్మి గారు కడపన ఇచ్చి మేడం రాజలక్ష్మి గారు వినిపిస్తుందా అండి రాజలక్ష్మి గారు హలో రాజలక్ష్మి గారు హలో ఈ హై బ్లడ్ షుగర్స్ ఉండడం వల్ల బాడీలో మెటబాలిజం అనేది మారిపోతుంది సో దానివల్ల నేను ఇందాక ఆర్ఓపిలో చెప్పినట్టు అదే కాజ్ అనమాట అంటే రెటినా లోపల ఇష్కీమియా అనేది అంటే దానికి బ్లడ్ సప్లై అనేది తగ్గుతుంది అనమాట అలాంటప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే అక్కడ లోపల ఉండే రక్తనాళాలన్నీ కూడా లీకీగా అవుతాయి సో దానివల్ల ఆ రక్తనాళాల్లోంచి కొవ్వు పదార్థాలు నీరు అన్నీ లీక్ అయ్యి నరంలో వాపు అనేది వస్తుంది అనమాట దాన్ని మనము డయాబెటిక్ మ్యాక్లోపతి అంటాము అదేవిధంగా డయాబెటిక్ రెటినోపతి అనేది కూడా వస్తుంది సో ఈ పదార్థాలన్నీ చేరుకోవటం అదేవిధంగా రక్తనాళాలన్నీ డ్యామేజ్ అయిపోయి మళ్ళీ తర్వాత డయాబెటిక్ రెటినోపతి అంటే మోడరేట్ మైల్డ్ మోడరేట్ సివియర్ 
ఎన్పీడిఆర్ అంటాం అంటే నాన్ ప్రొలిఫరేటివ్ డయాబెటిక్ రెటినోపతి అంటాం అదే ఎండ్ స్టేజ్లో కూడా ప్రొలిఫరేటివ్ డయాబెటిక్ రెటినోపతి అంటాం అంటే ఆ స్టేజ్లో ఏమవుతుంది అండి కంటి లోపల సో అక్కడ బ్లీడింగ్ అనేది జరుగుతుంది సడన్గా ఆ చెడు రక్తనాళాలు చిట్లి రక్తం అంతా క్లాట్ అయిపోతుంది సో సడన్గా చూపు అనేది తగ్గిపోతుంది పేషెంట్కి ఆ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళకుండా ఉండాలి అంటే డయాబెటిక్ రెటినోపతికి స్క్రీనింగ్ అవసరం తప్పకుండా అంటే ఈ వ్యాధి ఇంకా ఎవరికి హై రిస్క్ ఓన్లీ డయాబెటీస్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనే కాదు హై ఫ్లక్చువేషన్స్ అనమాట అంటే ఎక్కువ అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి కొంతమందికి బాగా కంట్రోల్లో ఉంటాయి మెడిసిన్స్ కానీ ఇన్సులిన్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే ప్రాపర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ బ్లడ్ షుగర్ అనేది మెయిన్ మనం చూసుకోవాల్సింది అనమాట అంటే పేషెంట్స్ ఆ డయాబెటిక్ డైట్ మెయింటైన్ చేయడము డ్రగ్స్ రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా ఈ డయాబెటీస్ ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళకి అంటే కిడ్నీ డిసీజ్ కూడా వస్తుంటుంది అలాంటి వాళ్ళకి కూడా తర్వాత పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి అంటే అలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఈ డయాబెటిక్ రెటినోపతి అనే ప్రాబ్లం ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో వీటికి స్టేజ్ని బట్టి అంటే అర్లీ స్టేజ్లో ఉందా మైల్డా మోడరేటా సివియర్ ఎన్పీడిఆర్ లేకపోతే పీడిఆర్ ప్రొలిఫరేటివ్ డయాబెటిక్ రెట్ నవ్వుతాయి అంటాం ఈ నరంలో వాప్ అనేది వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి స్లోగా చూపు తగ్గుతూ వస్తుంటుంది వాళ్ళు మన దగ్గరకు వస్తారు సో అప్పుడు చూస్తాం వాళ్ళకి యూజువల్గా ఓసీటీ అనే స్కాన్ అది చేస్తారంటూ ఈ నరంలో వాపు అన్నారు కదా ఎలా తెలుస్తుంది నరంలో వాపు వచ్చింది అనేది పేషెంట్స్ మసగ్గా మసగ్గా కనిపిస్తుంటుంది అనమాట చూపు క్రమంగా రోజు రోజుకి కొంచెం కొంచెం తగ్గుతూ ఉన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట ఫాస్ట్ గా తగ్గదు గ్రాజువల్ గా తగ్గుతూ ఉంటది ప్లస్ అదేనో ఇంకొకటి ఒక్కొక్కసారి ఏమవుద్దంటే ఒక కన్ను బాగుండి ఒక్క కంట్లోనే ఈ ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంది అనుకోండి వాళ్ళు గుర్తించడానికి కూడా టైం పడుతుంది అలాంటప్పుడు అందుకే డయాబెటీస్ ఉండే వాళ్ళు కంపల్సరీ సిక్స్ మంత్స్ కి ఒకసారి రెటినా స్పెషలిస్ట్ దగ్గర మనము చెక్ చేయించుకోవాలని కంపల్సరీగా చెక్ చేయించుకోవాలి అది సో ఒకవేళ ఒకసారి బేస్ లైన్ ఫస్ట్ ముందు డయాబెటీస్ ఐడెంటిఫై అవ్వంగానే ఒకసారి చెక్ చేయించాలి దాని తర్వాత ఇయర్లీ వన్స్ చెక్ చేయించుకుంటూ ఉండాలి ప్రాబ్లం ఏదైనా బిగిన్ అయింది అనుకోండి సిక్స్ మంత్స్ కి ఒకసారి కంపల్సరీగా రెటినా స్క్రీనింగ్ చేస్తూ ఉండాలి సో మనం అది వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి రెటినాకి ఓసీటీ అనేది స్కాన్ చేస్తామని చెప్పాను కదా దాంట్లో వాపు ఎంత ఉంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది అనమాట సో వాపు ఇన్ని మైక్రాన్స్ ఉంది నార్మల్ గా ఎంత ఉండాలి దాన్ని బట్టి మనము ఎటువంటి ఇంజక్షన్స్ అంటే నరానికి ఐకి ఇంజక్షన్స్ ఇస్తాం యాంటీవైజ్ ఆఫ్ ఇంజక్షన్స్ అనేది ఇస్తాం ఇచ్చి ఆ వాప్ అనేది తగ్గించడం జరుగుతుంది సో కొంతమందికి ఇంజక్షన్స్ అవసరం అవుతాయి కొంతమందికి లేజర్స్ అవసరం అవుతాయి సో అక్కడ వాపు ఎంత ఉంది ఏంటి అనేది దాన్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతాయి ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉంది ఎంత చూపు తగ్గింది ఆ వాటన్నిటిని బట్టి కూడా మనము ట్రీట్మెంట్ ని డిసైడ్ చేస్తాం సో కొంతమందికి లేజర్స్ ఇస్తాము కొంతమందికి ఇంజక్షన్స్ ఇస్తాము అండ్ డిపెండ్స్ కొంతమందికి త్రీ ఇంజక్షన్స్ సరిపోతాయి కొంతమందికి సిక్స్ ఇంజక్షన్స్ కూడా అవసరం అవుతుంటాయి డిపెండ్స్ ఆన్ దర్ బాడీ ఇమ్యూనిటీ స్టేటస్ వాళ్ళ మెటబాలిక్ స్టేటస్ ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట సో కొంతమందికి ఇంజక్షన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లేజర్ రెండు కలిపి కూడా ఇస్తూ ఉంటాం లాస్ట్ స్టేజ్ లో విట్రోసిమర్ అనే ఇందాక చెప్పాను కదా సడన్ గా బ్లడ్ వెసల్స్ చిట్లి లోపల బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంది అన్నాం కదా అలాంటి స్టేజ్ లో మనము ఇంకా ఇంజక్షన్ ఒకటి సరిపోకపోవచ్చు వాళ్ళకి విట్రక్టమైన సర్జరీ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది ఫణి గారు నెల్లూరు నుంచి ఫోన్ ఉన్నారు కాల్ తీసుకున్నాం మణి గారు మణి గారు మణి గారు డాక్టర్ జ్యోతి గారు మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ రాజశేఖర్ గారు మాట్లాడి చెప్పండి మీ సమస్య చెప్పండి సో కారణం ఏంటని చెప్పారండి ఏమన్నా చెప్పారా డయాగ్నోసిస్ మీకు ఎందువల్ల బాబుకి ఇబ్బంది అనేది సారీ సార్ వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు సార్ మళ్ళీ చెప్పండి ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి తెలియజేయండి వాయిస్ క్లారిటీ లేదు హలో వాయిస్ క్లారిటీ లేదండి ఇంకొకసారి తెలియజేయండి అది ఉమ్మనీరు తాగారు బాబు ఇట్లా ఏందని చెప్పి చెప్తారు ఉమ్మనీరు తాగారు ఉమ్మనీరు ఓకే ఓకే ఆ ఉమ్మనీరు తాగటం వల్ల బిడ్డలకి ఒక్కొక్కసారి ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయండి ఎస్పెషల్లీ మదర్ కి ఏదన్నా ఆ ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ లో ఏదన్నా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే టార్చ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటాం అనమాట సో అట్లా ఉండటం వల్ల కూడా ఏదన్నా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ ఉమ్మనీరు తాగటం వల్ల వాళ్ళు లంగ్స్ లోకి ఆస్పిరేట్ చేసుకుంటారు అది 
ఒక్కోసారి వాటి వల్ల చిన్న పిల్లలకి ఆ లంగ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి వస్తుంటాయి తర్వాత ఐస్కి కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తుంటాయి కార్నియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి అల్సర్స్ అవి వస్తుంటాయి కొంతమందికి రెటినాలో కూడా టాక్సోప్లాస్మోసిస్ రుబెల్లా అని అంటే రెటినా ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా వచ్చి ఏంటండి మళ్ళీ చెప్పండి కన్ను చిన్నగా ఉందండి బ్లాక్ ఉంది మొత్తము ఒక కన్ను ఏమో బాగా తెలుసు చూస్తున్నాడు ఇచ్చారు మేడం ఇప్పుడు అబ్బాయి కనబడుతుందా లేదా క్లియర్ కనుక్కోవడానికి ఇంకొక వన్ ఇయర్ పడుతుంది అది మీరు ఇప్పుడు బాబు ఏజ్ ఎంత సార్ ఇప్పుడు ఫైవ్ మంత్స్ ఓకే ఓకే సో అంత చిన్న బిడ్డలకి మనం ఒక ముందు ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి సార్ అది సో అది ఎవాల్యుయేషన్ అండర్ అనస్తీషియా అంటాం అనమాట అంటే చిన్న పిల్లలకి మనము అన్ని మనం పెద్దవాళ్ళకి చూసే మిషన్స్ లో చూడలేమన్నమాట వాళ్ళకి అనస్తీషియా ఇచ్చి మెషనరీతో ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి చేసినప్పుడే మనకి ప్రాపర్ గా డయాగ్నోసిస్ ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది సో అది గ్లకోమా ప్రాబ్లమ్ ఏమైనా ఉందా లేకపోతే అది అది చూడలే అది చూస్తే పేషెంట్ బేబీని చూసి ఎగ్జామిన్ చేస్తే గానీ చెప్పలేము సార్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే కన్ను మొత్తమే చిన్నదిగా అయిపోయింది అన్నప్పుడు హైసికల్ అయ్యి అంటాం ఒక్కోసారి సో అలాంటి వాళ్ళకి మనం గుడ్డు మార్చి ఆపరేషన్ చేస్తే ఉపయోగం ఉండదు కానీ ఓన్లీ నల్ల గుడ్డు వరకే తెల్లగా అయిపోయి ఉండి లోపల కంట్లో రెటినా లెన్స్ అంతా బాగున్నాయనుకోండి మనం నల్ల గుడ్డు మార్చి ఆపరేషన్ చేస్తే అది సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది సో అది మనం పేషెంట్ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తేనే మనము ఖచ్చితంగా చెప్పగలమండి మన హాస్పిటల్లో తీసుకుంటే ఎలాంటి అత్యాధునిక వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి మా వ్యూవర్స్ మా ప్రేక్షకులకు చెప్పండి సో మన హాస్పిటల్లో డాక్టర్ రాజశేఖర్ ఐ హాస్పిటల్లో కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఏ టు జెడ్ ఐలో అన్ని పార్ట్స్ అంటే రైట్ ఫ్రమ్ కార్నియా అండ్ ఆకులా సర్ఫేస్ టియర్ ఫిలి డ్రై ఐ ఎవాల్యుయేషన్ కార్నియా తర్వాత క్యాట్రాక్ట్ ఆపరేషన్స్ అంటే కుట్లు లేకుండా ఫేకో సర్జరీ అంటాం అల్ట్రాసోనిక్ ఎనర్జీతో ఆ శుక్లాన్ని చిన్నదిగా చేసేసి మనం ఎమల్స్ఫై చేసి చిన్న టూ మిల్లీమీటర్స్ ఇన్సిషన్లోంచి క్యాట్రాక్ట్ అనేది తీసేయడం జరుగుతుంది తీసేసిన తర్వాత మనము ఫోల్డబుల్ లెన్స్ అనేది పెడతాం అనమాట దాంట్లో మనకి మల్టీఫోకల్ లెన్స్ అని మోనోఫోకల్ అని త్రీ పీస్ లెన్స్ అని చాలా ఉంటాయి ఎక్స్టెండెడ్ డెప్త్ ఆఫ్ ఫోకస్ లెన్స్ సో అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ లెన్స్ అన్ని కూడా మనం ఇంప్లాంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫేకో సర్జరీ అంటాం దాన్ని క్యాట్రాక్ట్ ఆపరేషన్స్ సేమ్ టైం కార్నియాలో కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే కార్నియల్ అల్సర్స్ అంటే కార్నియల్ ట్రామా అంటే నల్లగుడ్డు చీం పట్టడము నల్లగుడ్డుకి ఏదైనా గాయాలు అయితే అంటే మనం అన్ని ఇప్పుడు ట్రీట్ చేస్తున్నాము ఫుల్ టైము కార్నియా అండ్ రెటినా సర్జన్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాం మనము సేమ్ టైం క్యాట్రాక్ట్ ఆపరేషన్స్ కూడా అన్ని చేస్తున్నాం నల్లగుడ్డులో కెరటోకోనస్ అంటాం దాన్ని సో నల్లగుడ్డు పల్చబడి బెండ్ అవుట్ అయిన దాకా మనం డిస్కస్ చేసాం కదా సో అలాంటి కెరటోకోనస్కి లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ సేమ్ టైం కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే నల్లగుడ్డు మార్పిడి ఆపరేషన్లు కూడా అది చేస్తున్నాను సో కంటికి అది అవి కాకుండా రెటినా డయాబెటిస్ వల్ల డయాబెటిక్ రెటినోపతి ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత ఏజ్ రిలేటెడ్ మ్యాక్యులర్ డీజనరేషన్ అంటాం అంటే ఏఆర్ఎండి అంటాం సో అలాంటి వాటికి కూడా రెటినాకి ఇంజక్షన్స్ లేజర్స్ ఆరోపి ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు రెటినోపతి ఆఫ్రిమే చుట్టి బేబీస్కి కూడా ఇంజక్షన్స్ లేజర్స్ అదేవిధంగా రెటినల్ డిటాచ్మెంట్ అంటాం అంటే హై మైనస్ పవర్ వల్ల కానీ లేదన్నా ఏదైనా గాయం తగలడం వల్ల కానీ రెటినాకి ఇంజురీ అయ్యి రెటినల్ డిటాచ్మెంట్ అని కంటి లోపల నరం ఊడుతుంది అని సో దట్స్ అ వెరీ ఎమర్జెన్సీ కండిషన్ అనమాట సో అవన్నీ ఆక్లర్ ట్రామా అంటే ఎటువంటి గాయాలు తగిన కెమికల్ ఇంజురీ కావచ్చు థర్మల్ ఇంజురీ కావచ్చు లేదన్నా షార్ప్ పెనిట్రేటింగ్ ఇంజురీ అంటే షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్స్ పిల్లలు నాకు మాకు రెగ్యులర్గా వస్తారు ఉంటారు పిల్లలు పెన్సిల్ విసురుతారు పెన్ విసురుతారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు మామూలుగా విసురుతారు వాళ్ళు ఆడుకుంటాను ఫైటింగ్ చేస్తాను కానీ దట్స్ అ వెరీ షార్ప్ టిప్ అనమాట పెన్ కానీ పెన్సిల్ కానీ కొంతమంది ఈవెన్ నైఫ్తో కూడా వాళ్ళు తెలియకుండా ఇట్లా ఏదో ఫోర్స్గా ఏదో కట్ చేస్తుంటే అది హ్యాండ్లోంచి రిపెల్ అవుతుంది అనమాట సో ఫోర్స్గా వచ్చి గుడ్డుకి తగలడము తర్వాత ఒక్కోసారి పిల్లలు గ్లాసెస్ వాళ్ళు ఆడుకునేటప్పుడు గ్లాసెస్ ఎరిగిపోయి బాల్తో కొట్టినప్పుడు ఆ గ్లాసెసే పోయి కార్నియాకి ఇంజూర్ అవ్వటము సో అలా నల్లగుడ్డు ట్రామా అవి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫుల్ టైము అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అదేవిధంగా గ్లకోమా నీటి కాసులు జబ్బంటాము 
సో దానికి కూడా మనకి ఫుల్ టైము మనకు అన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్స్ సర్జరీస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి డాక్టర్ రాజశేఖర్ రాయ్ హాస్పిటల్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటుంది డైలీ మార్నింగ్ మనకి నైన్ నుంచి ఈవినింగ్ ఎయిట్ వరకు ఉంటుంది సండేస్ కూడా మార్నింగ్ టెన్ నుంచి వన్ వరకు ఉంటాం బట్ ఎమర్జెన్సీస్ ఆల్సో వీ వుడ్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద నైట్ టైమ్ బట్ నాట్ ఫుల్ టైమ్ కానీ ఎమర్జెన్సీస్లో వీ వుడ్ బి అవైలబుల్ అండి అండ్ మాడ్యులర్ థియేటర్ ఉంది అంటే ల్యామినార్ ఎయిర్ ఫ్లో అంటాం అనమాట సో అది చాలా లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ అది ఏంటంటే మనకి ఆపరేషన్ థియేటర్లో వచ్చే ఎయిర్ అంటే వెరీ లెస్ సైజ్ అంటే చాలా చిన్న మైక్రాన్ పార్టికల్స్ని కూడా ఫిల్టర్ చేసేస్తుంది సో దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఉండే ఎయిర్ వెరీ స్టెరైల్ అనమాట సో దానివల్ల మనం చేసే సర్జరీస్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి వచ్చేవి ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట so that is the best part we are having in our uh, hospital dr ashik rai hospital right. and we have all the equipment and all the departments available throughout the time okay chivariga kanti vishayalo elanti jagratha teesukunte manchidi anetuvante okka mata yes prekshakar so mukhyanga kanti ki sambandhinchindaithe eppudaina sare any symptom evaraina sare age group vallaina sare నొప్పి కానీ ఎరుపు కానీ ఏదైనా చూపు సడన్గా తగ్గింది అనిపించినప్పుడు కానీ లేదా అద్దాలు పాత అద్దాలతో కనిపించట్లేదు అన్నప్పుడు కానీ ఎంబటే ఐ చెకప్ చేయించుకోవాలి సో ఐ చెకప్ చేయించుకొని ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ అంటే రైట్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ రైట్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్నోసిస్ ఆఫ్ ఎనీ పేషెంట్ ఆర్ ఎనీ సర్జరీ అనమాట సో ఎప్పుడైనా మనం రైట్ టైంలో ఇంటర్వెన్షన్ చేయగలిగితే ట్రీట్మెంట్ రిజల్ట్స్ అన్నీ కూడా బాగుంటాయి సో ఏదైనా సరే వ్యాధి ఉన్నప్పుడు అశ్రద్ధ చేయకుండా ఎంబటే కనుక మనము కన్సల్టేషన్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్టయితే రిజల్ట్స్ బాగుంటాయండి రైట్ మేడం చాలా ధన్యవాదాలు మీరు మా స్టూడియోకి వచ్చి మా ప్రేక్షకుల సందేహాలకు సమాధానం చెప్పినందుకు ఇది ఇవాటి హెల్త్ లైన్ మరో హెల్త్ లైన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సార్ నమస్తే నమస్తే